இந்த தண்ணீர் சேர்க்காத பகோடா மாதிரி இருக்கிற இந்த கிள்ளி போட்ட போண்டா எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம் ரொம்ப ருசியானது எளிதுமையானது தண்ணீர் சேர்க்காதனால எண்ணெயும் குடிக்காது வாங்க இந்த இந்த போண்டா எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வெல்கம் டு ஹைச கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிள்ளி போட்ட போண்டான்னு சொல்லுவாங்க தண்ணி ஊத்தாம செய்யறது அது எப்படி செய்யலான்றது பாக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கேரட்டு கேரட்டு பீன்ஸு பச்சை மிளகா இஞ்சி மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு கடலை மாவு எடுத்துக்கணும் இதுல தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் தேவையான உப்பு போடுறோம் மிளகாத்தூள் மஞ்சப்பொடியும் இங்கே போட்டுடும் இஞ்சி பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிசையலாம் தண்ணி ஒரு சொட்டு கூட ஊற்றக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க கேரட்டு கேரட்டை போட்டு நம்ம நல்லா அதில் இருக்க ஈரப்பதம் தான் நமக்கு தண்ணியை தவிர நம்ம துளி கூட தண்ணி ஊற்ற மாட்டோம் பாருங்க எல்லா காயும் போட்டு நம்ம நல்லா பிசைறோம் நம்ம நல்லா பிசையிறும் போதுதான் அதுல இருக்க காயில இருக்க ஈரப்பதத்தோட நம்ம பிசை முடியும் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூனு சுட்ட எண்ணெய் ஊத்தலாம் வேற வழி இல்லை சாப்பிட்டுக்கு ஏன்னா தண்ணி ஊத்தாம பிசைதுனால கொஞ்சம் கல் மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால சுட்ட எண்ணெய் ஒரு துணி சாப்பிட்டுக்கு ஒரு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் தண்ணி ஊத்தக்கூடாது அதான் முக்கியம் சப்போஸ் உங்க வீட்டு காய் ரொம்ப ட்ரையா இருந்தது ஈரப்பதம் இல்லாம இருந்தது ரொம்ப நாளாச்சு அப்படின்னா ஒரு துளி சும்மா தெளிச்சுக்கோங்க ஆனா தண்ணி ஊத்தக்கூடாதுன்றதுதான் இதோட வேல்யூ வேலையே பாருங்க கேரட்டோட கலர் தான் இதுல இறங்கிருக்கு இப்ப இத கிள்ளி போடலாம் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம் கொஞ்சம் கையில ஈர வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு நல்லா கிள்ளி போட வரும் இது ரொம்ப பிசு பிசுன்னு ஆயிடும் ஏன்னா தண்ணி ஊத்தாதனால சும்மா கிள்ளி கிள்ளி போடுங்க நல்லா காயட்டும் சும்மா ஒரு கையில அள்ளி எடுத்துட்டு கிள்ளி கிள்ளி இப்படி போட்டீங்கன்னா போதும் பாருங்க கிள்ளி கிள்ளி போடும்போது தண்ணியே ஊத்தாதனால இது ஒரு துளி கூட எண்ணெயும் குடிக்கவே குடிக்காது ஆனா ரொம்ப ட்ரையா இருந்தது பிசையவே முடியல வெறும் துள்ளு மாவு மாதிரி இருக்குன்னா இதை தெளிக்கலாம் அவ்வளவுதான் தவிர தண்ணி மொண்டு ஊத்திடக்கூடாது இது ரொம்ப நேரமும் ஆகவும் ஆகாது ஏன்னா தண்ணி இல்லாதனால சீக்கிரமும் விழுந்துரும் பாருங்க நல்லா பசங்க கேட்டு பார்த்தீங்களா நல்லா கலை கலன்னு விழுந்துருச்சு இப்ப இதை எடுத்துடலாம் இது கையில எடுத்து வச்சுக்கோங்க உருட்டி உருட்டி அவ்வளவுதான் இப்ப கிள்ளி கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் கிள்ள முடியாது ஒரு வாட்டிக்கும் ரெண்டாவது வாட்டி மாவு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கையில தண்ணி தொட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்பதான் ஒட்டாம நல்லா கையில வரும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம கை ஒரு வாட்டி கழுவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் மாவு எடுத்து கிள்ளி போடும்போது தான் கிள்ளுறது ஈஸியா வரும் ஒருவேளை சோம்பேறி தனத்துல அப்படியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கையில மாவு ஒட்டி இட்டி ஒழுங்கா கிள்ளி போட வராது அதனால ஒவ்வொரு வாட்டியும் கைய வந்து தண்ணியில நனைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யுங்க பாருங்க நல்லா ஒரே மாதிரி கிள்ளி போட்ட மாதிரி இருக்கும்போது நல்லா ஒன்னாப்ல வேகும் இந்த வீ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்